waumini wa dini ya Kiislamu kote duniani wapo katika mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani yapo mambo ambayo yanakatazwa kufanywa katika mwezi huo ambayo yanasababisha somo hiyo ya Ramadhani kuharibika Sheikh Ibrahim Omar Bombo wa jijini Mbeya anatoa ufafanuzi akisisitiza mambo yanayoharibu funga ya Ramadhani ikiwa ni pamoja na kufanya masturbation ama kumwangalia mkeo ama mwanamke yoyote kwa matamanio Ku, kujitoa mbegu za kiume kuzitoa mbegu za uzazi fili ya qadha ukiwa macho maana kawaida ya mbegu za uzazi hazitoki ukiwa uko macho labda kama wafanya kule tendo la ndoa umeshakatazwa tayari lakini kujitoa mbegu za uzazi ukiwa macho ima ukiwa umeenda bafuni kuoga baadhi ya vijana wanatumia mikono yao vibaya wanajitoa wanajichua mpaka zinatoka mbegu za uzazi ukiwa umefunga ukajitoa mbegu za uzazi wewe umefungua au mubashara au umekumbatiana na mwenzi wako mbegu za, za uzazi za kutoka umefungua au takbilun au idama tunadharin au ume, umebusu ukazidiwa ukatoka na mbegu za kiume umefungua au idama tunadharin au umedumu kutazama na siku hizi kutazama kuna teknolojia ya kutazama kuna wako katika wale ufunga wanakaa na simu zao smartphone asubuhi au jioni au mchana kajifungia kwenye chumba aangalia picha za pornograph katika simu yake anatazama mpaka yeye mbegu zinamtoka hajazini wala hajafanya tendo la ndoa isipokuwa akili imekuwa confused mpaka mbegu zime zimeruhusiwa kutoka wewe utakuwa umefungua na hii ni haramu alqubla inawezekana kuwa ni kumpiga busu mke wako au kumkumbatia kwa yule ambaye atashindwa kuidhibiti nafsi yake wakadhalika lamsi alikadhalika kumshika labda mke wako walmubasharatu bil jasadi li zawja na kukumbatiana na mke kimwili mchana wa Ramadhani inaweza ikapelekea kuharibu saumu yako kwa hiyo basi ili jambo limekuwa ni karaha ingawaje au katazu kumbusu mke wako mchana wa Ramadhani wala ukatazi kuagana naye kwa kumkumbatia aiharibu saumu yako isipokuwa kwa yule anayeweza kudhibiti nafsi yake maana kuna wako ambao kwa kweli kudhibiti nafsi hawezi Kuyo kama uwezi kuidhibiti nafsi yako basi acha. Jambo la tatu ambalo ni karaha kwa mtu aliyofunga kulifanya idama tunadhari bi shahawatin ila zawja wal fikri bi sha'ni aljima'i. Kuangalia sana na kumtazama mno mke wako unamtazama kwa matamanio mara kapita huku mara mikatishia huku mara ameingia kule wewe umekaa pale jikoni wafanya kumsaidia kumenya viazi kumbe ndo unamchora sasa ikiwa huwezi kuzuia matamanio yako usikae karibu na mke wako wala usikae naye karibu jikoni mwache afanye kazi zake kwa uhuru kwa hiyo hili la kumtazama mke wako kwa matamanio mke sio kumtazama mpita njia mke umeambiwa ni karaha Sisemi kumtazama mtu mwingine baki. Hao wanawake ambao wanatembea kasiatu na ariatu mailatu mumilatu ruusuhunna kasnimati albukhti. Hao wanawake waliotajwa kwamba mtume anasema akhiru zaman watatokea wanawake wamevaa lakini wako uchi. Ndio zama hizi tulizonazo. Unakuta mwanamke amevaa kisuruali kimembana vibaya mno na we mwanaume ndo macho yako umeanganganiza pale pale na umefunga na bado pamoja na kutazama ni makosa bado wamsifia vibaya wamwambia mashallah tabarak allah wa ahsanu alkhaliqin ah allah ameumba alitakasika allah subhanahu wa ta'ala bana ikiwa haya ni makosa hata kipindi ambacho mtu hajafunga basi ukiwa umefunga makosa inakuwa mara mbili وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم sema uambie waumini wa kiume wainamishe macho yao maana yake usitazame ambavyo havipaswi kutazamwa leo mtu anaweza akakaa kwenye kijiwe na watu vijiweni hawaepuki bwana kukaa hawaepuki kukaa vijiweni watu wanapenda sana kukaa vijiweni wana sababu zao hata kipindi cha masahaba walikuwa wakipenda kukaa kijiweni na wakamuuliza ya Rasulullah sisi bana tumezoea kukaa vijiweni sasa hatuwezi kuacha vijiwe 
akaambia basi kaeni lakini ipeni njia haki yake maana vijiwe vyote vinakuwa barabarani watu wanapita huko nyinyi mnaendelea na mambo yenu akisalimia mtu msalimieni haki ya njia hiyo akisalimia mtu msalimieni mkiona munkari uondoeni haki ya njia hiyo na usiangalie vile ambavyo vitakiwi viangaliwe Rashid Mkwinda mbea yetu online tv kampuni ya simu TTCL Tumekuwa karibu nawe kwa kipindi kirefu kwa sababu wewe ni muhimu kwetu. Kwa kutambua uzalendo ndani ya nchi yetu, tunakuja kwako sasa kama shirika la mawasiliano Tanzania, TTCL Corporation. Kwa miundombinu na teknolojia tulionayo sasa, tunakuhakikishia wewe mtanzania kukufikia popote ulipo, kukupatia huduma katika ubora wa hali ya juu na kwa gharama nafuu zaidi. Huku tukizingatia usalama wa mawasiliano yako ya simu na hata internet. TTCL Corporation Rudi Nyumbani Kumenoga